ప్రతి ఫంక్షన్ లో హీరోలు వచ్చి నువ్వే అడుగుతున్నావు ఈసారి బాలకృష్ణ గారు నేను అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను సార్ సార్ మాట్లాడేవండి మీకోసమే కొంచెం తగ్గండి అవును ఇది సార్ మీ నాన్నేమో ఆయన అదే ఓటీటి సార్ అక్కడ నాకు ఇది అలవాటు చేశారు మైకు సార్ మీకు ఎంత ధైర్యం ఉంటే నువ్వు మైక్ హాలిక్ మైక్ హాలిక్ పట్టుకుని నన్ను బెదిద్దామని ఇలా సార్ ఆవిడిస్తే చేసుకోవడమేనా అటు చేతిలో కాదు సార్ అలా కాదు సార్ అన్స్టాపుల్ ద్వారా మాకు నచ్చిన చాలా మంది డైరెక్టర్లు హీరోలు హీరోయిన్ గురించి మేము తెలుసుకున్నాం కానీ నాలాగా లక్షల మంది అభిమానులు మీరు ఉన్నారు మీ గురించి తెలుసుకుందాం అనుకున్నాడు సో ఇది ఒక మినీ అన్స్టాపుల్ సెషన్ అనుకోండి ఇవాళ హాట్ సీట్ లో మీరు ఉంటారు క్వశ్చన్ నేను అడుగుతా అది కదా కుదురుతుంది సార్ ప్లీజ్ సార్ అంటే నా సీట్ సార్ పెడదాం ఓన్లీ ఆ ఒక పది నిమిషాల కోసం మీ ఫ్యాన్స్ కోసం అభిమానుల కోసం ఒక నాలుగైదు కోసం ఏదో ముచ్చటగా అడుగుదాం అంత సరే సార్ నువ్వు దొరకపోతావా అక్కడ సార్ నన్ను అడిగి ఏమి లేకపోయా నాది నా గురించి అందరు తెలుసు వాళ్ళని అడుగు నా గురించి సార్ మా సినిమా టైటిల్ ఊర్వశి పో రాక్షసి పో అలాగే ప్రతి అమ్మాయిలోనూ ఒక ఊర్వశి ఒక రాక్షసి ఉంటుంది అండి అదే దూరపు కొండ నూనె పంటారు లేకపోతే ఆల్ దట్ లెటర్స్ ఇస్ నాట్ గోల్డ్ అంటారు ప్రతి మగాడి విజయం వెనుక ఒక ఆడదు ఉంటుంది అంటారు సో అదే ఆ రెండు అంటే ఇల్లు నిలబెట్టాలన్నా ఇల్లు సంసారం కూల్చాలన్నా సార్ అలాగా మీ సినిమాల్లో పనిచేసిన మీ హీరోయిన్ పేరు కొంచెం చెప్తా సార్ వాళ్ళ ఊర్వశి ఎవరు రాక్షస్ ఎవరు మీరు చెప్పండి సార్ ఊర్వి ఫిట్టింగ్ పెడదామని ట్రై చేస్తున్నాను మీరేం అనుకోవచ్చు సార్ కొట్టద్దు నన్ను విజయశాంత్ గారు ఊర్వశి రాక్షస్ పేరు చెప్పు అన్ని ఫస్ట్ ఆమెతో స్టార్ట్ చేద్దాం సార్ ఓకే అందరి పేర్లు ఒకేసారి చెప్పండి అందరి పేర్లు ఒకేసారి చెప్తే నేను కొంచెం కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉంటాను ఓకే సార్ విజయశాంతి గారు సిమ్రన్ గారు నయంతార గారు ఇప్పుడు మీరు సినిమా చేస్తున్న మన శృతి హాసన్ వీళ్ళలో ఊర్వశి ఎవరు రాక్షస్ ఎవరు నయనతార ఊర్వశి శృతి హాసన్ రాక్షసి సార్ సిమ్రన్ గారు సిమ్రన్ గారు అయిపోయింది ఇద్దరు అడిగే ఊర్వశి ఆ తిలోత్తమ రంభావు అవి వేరు అది అడగలేదు కానీ నువ్వు తెల్లొత్తమ్మ రంబ ఎవరు అన్న ఊర్వశి ఎవరు రాక్షస్ ఎవరు అని అడిగావు నాకు మీ అభిమానికి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా సార్ మీరు చేసిన సినిమాల్లో సింహ సింహం టైటిల్ ఉన్న సినిమాలు సమరసింహారెడ్డి నరసింహనాయుడు లక్ష్మీ నరసింహ జయసింహ సింహ ఇప్పుడు రాబోతున్న వీరసింహారెడ్డి ఇది కాకుండా ఇంకొక సినిమా ఉంది మీ సినిమానే సినిమా టైటిల్ తోటి అదేంటో చెప్పకండి జయసింహ చెప్పాను నేను జయసింహ సింహ నరసింహనాయుడు సమరసింహారెడ్డి లక్ష్మీ నరసింహ సింహ ఇది కాకుండా బాలకృష్ణ గారి సినిమా సింహం లేదు సార్ సింహం ఉంది కదా బొబ్బలి సింహంలో అది కాకుండా పులి ఉందండి అక్కడ సింహం నవ్విందని ఒక సినిమా మీరు చేశారు సార్ సింహం నవ్వింది అందుకే పోయింది ఆ సినిమా సింహం నవ్వడం ఏంటి సార్ ఇన్ని ఎపిసోడ్స్ నా చేత ఏదన్నా ఒక ఫ్లాప్ పిక్చర్ పేరు కూడా చెప్పిద్దాం అని ఏదో ప్లాన్ వేసేవాడు అసలు లేదు సార్ అలా ఉన్నాయా జయప జయలు దైవ దినాలు చేస్తూ ఉంటాం పోతూ ఉంటాయి కొన్ని ఆడుతూ ఉంటాయి కొన్ని ఆడవు సార్ ఇంకొకటి సెల్ఫ్ ప్రమోషన్ అనుకోకపోతే మీకు నాకు మధ్యన కామన్ విషయాలు రెండు ఉన్నాయి సార్ ఏంటి చెప్పండి ఇదిగో నేనైతే బయట బాలయ్యని ఇంట్లో మాత్రం మొగుడిని ఇంక నువ్వేంటి నీ పెళ్ళి నీ పెళ్లి సంఘం చెప్పు పెళ్ళ నువ్వు జమిని కదా మర్చిపోయాను అవును సార్ నేను జమిని మన సన్సెన్స్ రెండు ఒకటి మన ఇద్దరు ఒకటే అదే బా నాలేమో అది పాత రసం అంటారు నాలేమో పాత పార దర్శకం ఉంది నీలేమో కొండ కృష్ణుడు ఉన్నాడు నేను రౌడీ రాముడు నువ్వు కొండ కృష్ణుడు కరెక్టా కరెక్ట్ సార్ సార్ ఇన్ని కరెక్ట్ అంటే ఏమో ఇబ్బంది తండ్రి పక్కన పెట్టుకుని 
దాంట్లో <laughs> 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 ఇప్పుడు <laughs> 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 మరి నేను అతను చెడగొట్టే పాత్రం లేకపోతే అతను నన్ను చెడగొట్టే పాత్రం అదేదో కొంచెం మనం మనం కొంచెం ఇంకా అక్కడ ఇంప్రవైజ్ చేద్దాం సార్ సెట్ సిట్టింగ్స్ ఆ జర్నీలో మనం డిసైడ్ చేసుకుందాం మీ ఇంటి పక్కనే మా ఇల్లు వచ్చేస్తాను మీకు పిలిస్తాను అలాగే అంటే ఎంత అవుతా ఉంటాం మీ ఇంటికి నేను మీ ఇంటికి వస్తే బాగుంటుంది కదా సార్ ఏదో సరే ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సుమగారు ఇంకా అంతకు మించి అడిగే క్వశ్చన్ నాకు దేరే లేదు అసలే నేను ఏం అడుగుతున్నాను బౌన్సర్ లేస్తున్నారు కంగ్రాచులేషన్ సిరీష్ ఏమైంది ఎంత ధైర్యంగా అడిగేసావు సిరీష్ అది పక్కన కూర్చుని కొడతారేమో అని భయం భయంగా ఉంటా ధైర్యంగా అడిగేసింది లోపల నీకు ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు కానీ చూసే మాకు మాత్రం సూపర్ గా ఉంది అసలు సార్ థాంక్యూ సార్ థాంక్యూ సార్ సార్ ఇవ్వండి సార్ ఆ బాలకృష్ణ గారిని ఒకసారి సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము బాలకృష్ణ గారు శిరీష్ ని నేనేమైనా క్వశ్చన్స్ అడగనా లేకపోతే మిమ్మల్ని అడిగారు కాబట్టి సార్ ఇందాక ఏమైనా లైన్ దాటి అడిగితే మొత్తం మనసులో పెట్టుకోవచ్చు సార్ మీరు అడుగుతారంటే నాకు ఆల్రెడీ టెన్షన్ వస్తుంది బయట దాచుకుని దూరంగా పొరపాటున అది దగ్గర అందుకే అదే చెప్పా సార్ ఇంకా అందరి ముందు మీరు మన షోలో అది ఇంకా నాకు పెళ్లి సంబంధాలు ఎవరు శర్వానంద్ ని అడవి సురేష్ ని అడవి శేష్ ని అడవి శేష్ ని వాళ్ళకి అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు నేను బాలేదు నువ్వు ఇప్పుడు బలిపోచ్చు లేదు సార్ ఆ సినిమా అంతా అది జస్ట్ కేవలం యాక్టింగ్ సార్ మీరు రియల్ లైఫ్ లో బుద్ధిమంతుని త్వరలోనే అవును నేను సరే నేను నటించిన సినిమాలు నీకు నచ్చిన సినిమా ఏంటమ్మా నాకా సార్ రెండు ఉన్నాయి ఒకటి భైరత్ ద్వీపం భైరత్ ద్వీపం ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ సార్ ఈ మీ రెండు సినిమాలో నా ఫేవరెట్ సినిమా ఇదే పెళ్ళిప్పుడు సార్ చాలా బాగా తగ్గిస్తున్నాండి చాలా రోజులుగా ట్రై చేస్తున్నాను సార్ ప్రేమ గేమ్ అన్ని ట్రై చేస్తుంది ఏమో వర్కౌట్ అవట్లేదు గేమా అంటే అదే సార్ ప్రాసలో బట్ ట్రై చేశాను కానీ ఎందుకో సెట్ అవట్లేదు అడగాలి పరశురామ్ని మారుతుని చందుని మన ఆ గేమ్ అంటే ఏంటో ప్రేమ గేమ్ ఏమిటో దోమ త్వరలో చేసుకుంటా సార్ మిమ్మల్ని పిలుస్తే మీరు ఖచ్చితంగా రావాలి భలే తప్పించుకుందా నేను నన్ను పిలవపోతే రామ్రాయ్ ఆయన అక్కడి నుంచి కర్ర పై నుంచి తాత గారు చేస్తాను సార్ మీరు నిజంగా చెప్పండి పెళ్లి చేసుకునే అవసరం అంటారా హ్యాపీగా సింగిల్గా ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేయకుండా అంటే దీంట్లో రెండు మూడు రకాలు ఉంటాయి సార్ ఒకటి జాస్తి నిజంగా పెళ్లి చేసుకుంటే ఇలాంటి సినిమా చేస్తే ఫ్రీడమ్ ఉంటుందా అంటే నువ్వు ఈ సినిమాతో యువతను చెరగొడదామనా లేకపోతే ఏంటి ఉద్దేశం ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో సమాజం తెలుపుదాం తీసింది సినిమా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు నీకెందుకా 
వాళ్ళ పేరెంట్స్ తెలియాలి కదా సార్ అలా అలాంటి వాళ్ళని ఇప్పుడు నేను నేను బయట బాలయ్య ఇంట్లో మొగుండా నన్ను నీకెందుకు దాని గురించి మళ్ళీ ఏదైనా రీసెర్చ్లు దాని వెనకాల మళ్ళీ వెనకాల వేగులు ఎంటర్టైన్ చేద్దాం అనే ప్రయత్నం ఊరికే పేరెంట్స్ కూడా తిరుగుతాం పెళ్లి మధ్య ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ టైంలో ఇచ్చిటువంటి చూపించి ఏదో ట్రయల్ వేసాను సార్ మిస్ఫైర్ అయితే మాత్రం తిట్టుకోవద్దు మీరు ఖచ్చితంగా ఆ సినిమాను చూస్తారు మీకు మాత్రం నచ్చుద్దని నేను ఆశిస్తున్నాను సార్ నేను బాలుడినే మీరు బాలుడు కదా మీకు నచ్చుతుంది కొంచెం కొంచెం ఇంకా వయసు తొక్కే నాకు నచ్చుతుంది తప్పకుండా శిరీష్ బాలకృష్ణ గారు ఏమన్నా సరే నీకు బ్లెస్సింగ్సే కాబట్టి నువ్వు చేయాల్సినవి చేసావు మేము చూస్తాం నవంబర్ నాలుగో తారీఖున థియేటర్లోకి వెళ్ళి అండ్ బాలకృష్ణ గారి డైలాగ్ ఏదైనా ఒకటి మా కోసం ఇవాళ బాలకృష్ణ గారు స్పెషల్ గెస్ట్గా వచ్చారు కాబట్టి హలో ఫ్యాన్స్ వినండి బాలకృష్ణ గారి డైలాగ్ మీ డైలాగులు ఎన్నో ఉన్నాయి చాలా డైలాగులు ఉన్నాయి దాంట్లో నాకు నచ్చిన డైలాగ్ మాత్రం ఒకటి చెప్తా మీ అభిమానులు కూడా నేను కొట్టనంటే కుమారస్వామి గోపాలస్వామి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఇలాగ పుట్టిన ఐదు కొడుకులు పుట్టుకుతోనే పోతుంటే ఈసారి పుట్టబోయేవాడు చచ్చేవాడు చంపేవాడు కావాలి కానీ చచ్చేవాడు కాకూడదని మొక్కి మరీ పెట్టడం మా నాన్న లక్ష్మీ నరసింహస్వామి అని మీ చాలా డైలాగులు నాకు బాగా ఇష్టమైన డైలాగ్ ఇది ఇంకోటి సీమసింహంలో కూడా ఇంకొక డైలాగ్ ఉంటుంది నా గురించి తెలుసుకోవాలంటే రాయలసీమకి వెళ్ళు రాళ్ళు చెప్తాయి కోనసీమకి వెళ్ళు గోదావరి నీళ్ళు చెప్తాయి వేరే తెలంగాణ వెళ్ళి అడుగు అక్కడ తప్పని మర్చిపోయి మీరు చూస్తుంటే నాకు టెన్షన్ వస్తుంది సార్ మిమ్మల్ని అలా చూస్తుంటే అలాగే చాలా డైలాగులు ఉన్నాయి బట్ నాకు నచ్చిన డైలాగులు అది ఒకటి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మా ఫంక్షన్కి వచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ గ్రేస్ చేసినందుకు ఇది ఒక బ్లెస్సింగ్ అను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మ